Alien versus Alien. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സഹായിക്കുമ്പോഴേ അവൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരെ കൊല്ലരുത് അച്ചി കൊന്തൻ പെൺ കൊന്തൻ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ എന്താ പറയട്ടെ എന്റെ പൊന്ന് ക്ലീറ്റസ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മുമ്പ് നിന്ന് പോവും ഞാൻ ആകെ പ്രാന്ത് പിടിച്ച് നിക്കാണ് നിനക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് നിക്കണോണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് എനിക്കറിയാം സ്വഭാവത്തിൽ നീ ഇങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യോ ജമന്തി പോളായി ഞാൻ പോവോ പോവൂലേ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഇഷ്ടം നീ അവളെ കൂടെ ഞാൻ പോയല്ലോ എന്ന് എന്നോട് അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യം എന്ത് അയ്യോ നിങ്ങൾ സർക്കാരെ ഈച്ചയല്ലേ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചല്ലേ പോയെന്ന് വരെയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഇപ്പൊ പോയ കാര്യം എന്തോള് എന്താ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പോക്ക് തന്നെ എടാ എനിക്ക് പറയാൻ സൗകര്യമില്ലെന്ന് നീ ചാടി കടിക്കല്ലേ അളിയാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയ ആള് അളിയാ അളിയാ വേണമെങ്കിൽ പോയതാ നീ ചൊറിയാ നിക്കാതെ പോ എന്റെ ക്ലീറ്റസെ എന്റെ കർത്താവ് ഇവനോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വായിക്കും അയ്യോ ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഓ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് ഞാൻ ഇതൊന്നും എടുത്തോട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഈ ആഴ്ച പതിപ്പിലൊന്നും എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായാലും വിശ്വാസമായി വൈകാതെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മം നടക്കും എന്തെന്ന് നീയേ ഭാഗ്യമുള്ളവളാ എടീ നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നമ്മളന്ന് വിളിച്ചോടി സമയത്ത് നിന്റെ ആങ്ങളെ കനകന്റെ കല്യാണം ആയിരുന്നില്ലേ അന്ന് നീ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ നിനക്ക് താലി ചേർത്താനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ആ ഭാഗ്യം ഏതാണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നമട്ട അവിടെ നിക്കണി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങടെ കളി കണ്ടെടുക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ല കേട്ടോ ക്ലീറ്റ എന്താ കാര്യം നിന്റെ നാത്തുനുണ്ടല്ലോ ചമന്തി ചമന്തി വാരി കെട്ടി പോയി നിന്റെ ആങ്ങള ബോറനാന്ന് അവൻ കൊള്ളരുതാത്തവനാണെന്ന് അല്ല അവള് പറഞ്ഞാലും സത്യമൊക്കെ ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്താ പറ്റിയ സ്വപ്നം വല്ലതും കണ്ടോ ഒരു സ്വപ്നമല്ല പുറത്തോട്ട് പോയി നോക്കുക നിന്റെ ആങ്ങൾ അവിടെ തുണി അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും അതെ തുണി അലക്കണ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഓടിപ്പോയി എന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയില്ലേ ഇനി പാലായിൽ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പാലായിൽ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ നിന്റെ ആങ്ങളെ ഉണ്ടല്ലോ അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞതാ അവള് പോയി എന്നുള്ളത് അവളും എവിടെ പോകാനാന്നേ അവൾ അവളെ വീട്ടില് വാരി കെട്ടി പോയി എന്തിന് സംഭവം ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ വാതിൽ കൂട്ടാൻ എണീറ്റ് പോ പുറത്ത് ഒരു ഒച്ചം വെള്ളം ഒക്കെ കേൾക്കുന്നിട്ട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പോകുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അപ്പൊ ഇവർ വഴക്കൂടി വാരി കെട്ടി പോയതാണ് ഇപ്പൊ ബോധ്യമായില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഊഹിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ അയ്യോ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എന്നെ കടിച്ചു കയറാൻ നിൽക്കുക നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് നീ ഇതിലൊന്നും ഇടപെടണ്ടെന്ന് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കയറാൻ നിൽക്കണവരോട് ഒരു പെണ്ണ് എങ്ങനെ കഴിയും അവള് പണ്ടേ പോകേണ്ടതാ അങ്ങനെ പോണത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ല അങ്ങനെ എടുത്ത് പോയി ചോദിക്കണം എന്തിനാ പറഞ്ഞു വിട്ടേന്ന് പിന്നെ അവള് സിനിമയ്ക്ക് പോയതാ വഴക്കിട്ട് പോയ വഴക്കിടാതെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് തന്നെ തന്നെ ഇറങ്ങി പോന്നെ ഇതുവരെ തല്ലു പിടിക്കാത്ത കാര്യം എന്താ എന്താ 
നിന്റെ തള്ളയുണ്ടല്ലോ ആ കിഴവി അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരിന്നലെ ഒരു ദിവസം അവിടുന്ന് മാറി നിന്നപ്പോ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ നീ എപ്പോഴും നീ പറയുമല്ലേ എന്റെ ആങ്ങളെ കണ്ടുപിടി എന്റെ ആങ്ങളെ കണ്ടുപിടി അവന്റെ കാല് കഴുകി വെള്ളം കുടിക്കാൻ നീ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചെടുക്ക് ഞാൻ എന്റെ കാലൊന്ന് കഴുകി കുടിക്കട്ട് ഒന്നുമല്ല ഇത് അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല കനകന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാകപ്പഴ വരില്ല അവക്ക് ഞാൻ പറയണ ഒന്നും വിശ്വാസമല്ല പോയി നോക്കണേ അങ്ങോട്ട് എന്റെ അങ്ങനെ മോന്ത കണ്ടിട്ടേ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ പട്ടിണി ഞാൻ തോന്നുന്നു കഴിക്കാനും കൂടെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കും എനിക്ക് പേടിയാണ് ക്ലീറ്റോ എന്തിന് അവനവന്റെ കൈ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നീ പേടിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം അവന് പേടി വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവക്ക് പേടി വേണം നമ്മളെന്തിനു പേടിക്കണത് നമ്മൾ സേഫ് അല്ലേ ഉദ്ദേശം ഞാൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഞാൻ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അമ്മാവനുണ്ട് ഏ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും തന്നെ താനെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുക തന്നെ താനെ ജീവിക്കുക ആരോടൊന്നും പറയണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആരും ഇല്ലാത്തവനാവണം അതെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കരയിപ്പിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കും നല്ല സ്നേഹം മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറ്റം അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കും അതില്ലാതെ വരുമ്പോ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പൊട്ടണ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ടായി നീ പറയണ നീ അഥവാ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി ഉടനെ തന്നെ അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടെന്നൊക്കെ ചെയ്യണ്ട നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും ആലോചിച്ചത് ഇന്ന പോലെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ പറ്റുന്ന സന്ദർഭം അപ്പൊ അതെ നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനല്ല നീ നോക്കണത് നിനക്ക് കൂടുതൽ വഷളാക്കണം അതാണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശം നീ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയണത് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ വിഷയം എന്താ നിനക്കറിയാമോ ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എടാ ഇപ്പോഴും നീ പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറയണില്ലല്ലോ എനിക്കിത് കഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല അതെ ഇവൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇവളെ വാച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൾ ചെല്ലില്ല ഞാൻ ഓഫീസ് വിട്ടു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ വരില്ല ഇവൾ ഈ ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇവൾ ഈ ഫോണിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ത് കാര്യത്തിനാന്ന് എനിക്ക് അതാ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്തത് ശരി അവൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനോടനെ അവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കാണോടാ ചെയ്യേണ്ടത് അവള് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ആ എന്താ നിനക്ക് പറ്റൂലേ നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു നോക്കി കാണിച്ചത് മര്യാദയാണോ എടി ഞാൻ അവളോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഇപ്പൊ ചെയ്യണത് ശരിയല്ല നീ ആ ഫോണിൽ ഇത്ര നേരം കളിക്കില്ലേ അതാ അതാ അധികമാണ് നീ അത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ് അവളോട് അത് തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഫോണിൽ ഒരാൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ വിളിച്ചു ഉടനെ അത് തെറ്റായിട്ട് കാണുന്ന എന്തിനാ എന്താ തെറ്റല്ലേ എന്ത് തെറ്റ് ഇവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ വിളിച്ചാ പോരെ അതൊന്നും നീ എന്നോട് പറയണ്ട കൂട്ടുകാർ ഒലക്കണ മൂടാ കൂട്ടുകാർ ഈ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുപക്കത്തുള്ള ഈ ആമ്പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തിനാണ് വിളി ചാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് കാര്യത്തിന് ഇതെന്താണെന്നറിയാമോ ഇതൊരു തരം മാനസിക രോഗമാണ് മാനസിക രോഗം ആ എനിക്കിപ്പൊ നിനക്കാണ് ഈ മാനസിക രോഗം സംശയമുണ്ട് ഈ വേഷം കെട്ടി ഈ കുടുംബത്ത് പറ്റൂല മര്യാദക്ക് പോയി വിളിച്ചിട്ടോ അവളെ ഞാനൊന്ന് ഞാൻ <laughs>
അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവന് സ്നേഹം ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിനക്ക് ആരാ ഫോൺ മേടിച്ചു തന്നത് ആ അമ്മ അമ്മ നിർബന്ധിച്ചു അവൻ നീ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഫോൺ മേടിച്ചു തന്നു വാട്സപ്പ് എടുത്തു തന്നു ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തു തന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് അവനല്ലേ അവനങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ അപ്പൊ പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണം ഞാൻ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണില്ല എനിക്ക് നീയും അവനും ഒരുപോലെയാ ഞാനിപ്പോ അവനെ വഴക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടാ വരണേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെന്താ കുഴപ്പം അവൻ നിന്റെ ഭർത്താവല്ലേ അപ്പൊ അവന് നിന്നോടൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലേ അത് പറയരുത് കുഞ്ഞേ നിന്നോട് അവൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നീ നീ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫോണിൽ കുത്തിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കല്ലേ കുത്തിയിരിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എനിക്ക് നിന്റെ ന്യായീകരണം കേൾക്കാനെല്ലാം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കണേ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ എന്നിട്ട് നീ അത് അനുസരിച്ചോ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആരുടെ ഭാഗത്താ തെറ്റ് എടി അവനൊരു ആണല്ലേ നീ അതെന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തേ നിന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞോ നീ അച്ഛൻ നിന്നെ ഒന്നും പറയാതെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയോ ആ അച്ഛനോട് പറയില്ല കാരണം ആ മനുഷ്യൻ കൂട്ടി നിൽക്കൂല എന്നുള്ളത് നിനക്കറിയാം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇതാണോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നിനക്ക് ഈ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ജമന്തി ഏ എന്തിനാ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണേ എന്നുള്ളത് മാറ്റി നിർത്ത് അവൻ ഇഷ്ടമല്ല നീ അത് ഉപയോഗിക്കണ്ട അപ്പൊ തീർന്ന പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് കിടപ്പില്ലേ നിനക്ക് ചേച്ചിയെടുത്ത് വരാറുന്നില്ലേ നീ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്നിട്ട് ഉടനെ വാരി കിട്ടി അങ്ങോട്ട് അവൾ വീട്ടിലോട്ട് പോയേക്കണു ഇത്ര നാളും അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ അങ്ങനെയാണോ നിന്നോട് പെരുമാറിയേക്കണേ മോളെ നീ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കണം ചേച്ചിക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഞാനൊരു വാശിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തോന്നിയ പോലെ നടക്കാനാണെങ്കിലോ കുടുംബം എന്താവൂ ആയിക്കോട്ടെ സമ്മതിച്ചു അവന്റെ തെറ്റാണ് എല്ലാം അവന്റെ തെറ്റാണ് അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ അവൻ വന്ന് വിളിക്കും ഒന്നും മിണ്ടണ്ട ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോളണം ഇല്ല വഴക്കൊന്നും പറയില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മര്യാദക്ക് ഇങ്ങ് പോന്നോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വിധം മാറും ആ ശരി ചേച്ചി നിന്നെ വിളിക്കാ എന്നാ കേട്ടോ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ മര്യാദക്കൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം അവിടെ തോന്നിയാസം കാണിച്ച് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് അവൻ പറയൂടി ഫോണിൽ കണ്ട ആളുങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും വിളിക്കലും സംസാരിക്കലും ലോകത്തിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവം ഒന്നും അല്ല വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാവണതും ഭാര്യ വഴക്കിട്ട് ഇറങ്ങി പോണത് പക്ഷെ ഹവിൽദാരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഹവിൽദാരുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാത്രം അതിനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അവളെ പിടിച്ച് അടി കൊടുത്ത് അവന് വേറെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം അതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം അവൻ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ അവൻ അത്ര സ്വസ്ഥത കുറച്ച് മതി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അപ്പുറത്തുള്ളത് എന്റെ ആങ്ങള എന്റെ അമ്മ എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അഭിപ്രായം പറയണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങ് പാലായി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലേ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി പിടിക്കണ്ടോ കേട്ടോ ഞാൻ നിനക്ക് ആരുമില്ലെങ്കിലും നീ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയാണ് എനിക്കായിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കൈയും കാലും അടിച്ചൊടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന അതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവാ അവൾ അവിടെ നീ വീട്ടിൽ എത്തണത് വരെ കാമാന്ന് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഞാൻ നിന്നോട് അവളോട് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ആളിയെ ഉപദേശിക്കാണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യും ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് പറയാടി അവളുടെ നാത്തും വലുതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ആളിയും വലുത് തന്നെയാണ് പെണ്ണും പെടക്കോഴിയില്ലാത്ത അയാൾ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താ അഭിപ്രായം പറയാനോ എന്റെ കർത്താവ് കനക ആരെ തോൽപ്പിക്കാനോ എന്റെ ഈ വാശി ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ 
ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് മകനൊരു കുഞ്ഞിക്കാലി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അമ്പലായ അമ്പലത്തിലൊക്കെ വഴിപാട് നടത്തുക ചുറ്റമ്പലത്തിലേ എണ്ണൊഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക വിളക്കിനെ അതെങ്ങനാ രണ്ടും രണ്ട് കോണിൽ നിൽക്കുകയല്ലേ കുഞ്ഞിക്കാലി കാണാൻ വേണ്ടി പൂജയുടെ കാശൂടെ വേസ്റ്റാ അമ്മ വാമ്മാവത് എന്താണെന്നിട്ടാണ് ഈ പറയണത് കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ സംസാരിക്കല്ലേ അതാ ഞാൻ പറയണത് ഈ ആണുങ്ങളായ ആണുങ്ങളെ മുഴുവനെ ഈ ഫോണിൽ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊരു തരം അസുഖാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കുഴപ്പം ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീട്ടിനകത്ത് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഞാനൊരു പൊട്ടനായിട്ട് കഴിയണമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭർത്താവായിട്ട് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തുടങ്ങി യാതൊരു താല്പര്യമില്ല നിന്റെ നാക്ക് പുഴുത്തോങ്ങനെ ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞതാണ് കേക്കണ്ടേ അപ്പൊ അമ്മക്കും താല്പര്യം ഇവൾക്കും താല്പര്യം എന്നാ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പണ്ടാരായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ വഴക്കം ഉണ്ടാവും ആ ഇതാണ് കുഴപ്പം പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കും എടാ സാഹചര്യടാ ഒരു മനുഷ്യന് വഴി തെറ്റിക്കണത് അതിന് ഞാൻ ചോദിക്കണുണ്ട് ഇപ്പൊ താങ്കൾ എന്റെ അടുത്ത് പറയണം അഞ്ചു കിലോ അരി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് കിലോ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ അമ്മാവ ഇത് വേറെ ഒന്നും അല്ല എന്റെ പ്രശ്നം ഈ ഫോൺ ചെയ്തൊന്നുമല്ല ഇവന്റെ തലയ്ക്കാത്ത അസുഖം എനിക്കെന്താണ് അസുഖം സംശയ രോഗം ഈ വല്ല ആശുപത്രിയിലും പോ അപ്പൊ ഈ തോന്നി കാണിക്കണ തോന്നിയാസത്തിന് കുടുംബായിട്ട് <laughs> 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 ഞാൻ പോയി വിളിക്കില്ല അവൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവള് വന്നോട്ടെ ഈ വാശി പാടില്ല അവൾ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഇറങ്ങി പോയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അവള് വേണമെങ്കിൽ വന്നാ മതി ആരോട് അന്വേഷിക്കാണ്ട് എടുത്ത് ചാടിയിട്ട് അവളെ കൊണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ നീ അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അമ്മാവാ ഈ കുടുംബത്തിനോട് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും വരണം അതാണ് ഞായം അല്ലേ അതെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നേരം വെളിച്ചാകുമ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയിട്ട് അവളെ കൊണ്ടുവരണം ദമ്മാമന്റെ ആജ്ഞയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് വല്ലതും തുടക്കത്തോട്ട് കേറിയോ നിന്റെ അവള് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തറെ പഴയ കാലല്ലേ അതെന്താ അവള് വരാതെ അവള് വരണല്ലോ എന്താ അവൾക്കും വാശി ഉണ്ടാവില്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്താ
രണ്ടിനും അങ്ങേ പറത്ത വിഷമവുമാണ് എന്നാൽ ഗുരുത്തക്കേട് കാണിക്കാതിരിക്കേ അതും ചെയ്യൂല മേനെ കേട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി മനുഷ്യന് ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ടില്ല അള് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വിളി തന്നെ വിളി തന്നെ കനകേട്ടൻ എന്താ വരാത്തത് കനകേട്ടൻ എന്താ വരാത്തതെന്ന് ഇതൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവൾ അച്ഛനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വഴക്കിട്ട് വന്നതാന്നൊന്നു അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നിന്റെ മുഞ്ഞി മോറും കാണിക്കാൻ നിക്കണ്ട അവിടെ ചെല്ല അച്ഛനെ കാണുക വിശേഷങ്ങൾ അറിയുക കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുക അളിയോ കേട്ടോ അവളെ അച്ഛനെടുത്ത് ഈ വിവരമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അവളുടെ കയ്യിലാണ് തെറ്റ് നമുക്കറിയാം അതെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് ചൊറിയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് പോയിട്ടാ കാലമടക്കി അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് പോകണം അല്ല ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറയൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലേ അവള് വിളിച്ചാൽ വരൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം അവളൊന്നും പറയില്ല അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക പിന്നെ അമ്മേനോട് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അമ്മ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയരുത് അത് വെറുതെ ആദ്യം പിടിച്ച ചാകും അതല്ല 